নির্দিষ্ট যুগুজিকরণের এই মডুলাসের টাইপটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রায় সময়ই এই জায়গা থেকে একটা না একটা কোশ্চেন চলে আসে তাহলে আমরা প্রথমে যদি একটা প্রশ্ন দেখি এই জিরো থেকে টেন লিমিটের ভিতরে যদি এই জায়গায় একটা মডুলাস সম্বলিত একটা রাশি দেওয়া থাকে যেমন এক্স মাইনাস ফাইভ এখন ডিএক্স এই প্রশ্নটা আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি দুইটা সিস্টেম দেখবো একটা হচ্ছে ডিরেক্টলি শর্টকাট প্রশ্ন দেখা মাত্র ডিরেক্টলি আনসার কিভাবে বের করতে পারি আরেকটা হচ্ছে রিটার্নের জন্য একটু বিস্তারিত যে এই লং প্রসিডিওর মাধ্যমে সবগুলো ম্যাথ করা যাবে কারণ শর্টকাটের মাধ্যমে সবগুলো ম্যাথ করা যায় না তাহলে আমরা প্রথমেই এটা শর্টকাটটা কি দেখব প্রথম কথা হচ্ছে এটাকে আমরা একটা সংখ্যা রেখায় বিবেচনা করে আনসার বলে দেব ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমাদের এই আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিটটা বসিয়ে দেব আমরা জানি বাম দিকে কম থাকে আর ডান দিকে গেলে বাড়ে তাহলে এইখানে জিরো আর টেন আমরা এই আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিটটা বসাচ্ছি এই যে আপার লিমিট টেন আর লোয়ার লিমিট হচ্ছে জিরো এখন যে কাজটা করব এই জায়গায় এই যে মডুলাসের ভিতরে যে রাশিটা থাকে এই রাশিটা সমান সমান জিরো ধরে নেব অর্থাৎ এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো তাহলে এই জায়গা থেকে এক্স এর মান কত এক্স এর মান ফাইভ আসতেছে আমরা এই জায়গায় এই পুরাটুকুকে জিরো ধরে এক্স এর মানটা বের করে নেব তাহলে এক্স এর মানটা পেয়ে গেলাম ফাইভ এখন এই ফাইভটা এই দুইটার মাঝখানে বসিয়ে দেব এই ফাইভটা বসিয়ে দেওয়ার পর এখন আমরা দূরত্ব বের করব এই জিরো থেকে ফাইভ এর দূরত্ব কত বড় থেকে ছোটটা বাদ দিব তাহলে আমরা দূরত্ব পেয়ে গেলাম ফাইভ তাহলে আবার এই ফাইভ থেকে টেনের ভিতরে দূরত্ব কত সেখানেও ফাইভ এখন যে কাজটা করব এই জিরো থেকে ফাইভের ভিতরে অর্থাৎ এই আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিটের মানটা এই মডুলাস সারা চিন্তা করে বসাবো বা এইখানে যদি আমরা বসিয়ে মডুলাস দিয়ে মানটা বের করি তাহলে মানটা কত আসবে সেটা দেখব এই জিরো যদি আমি এই জায়গায় বসাই তাহলে সেটাও ফাইভ আসবে কারণ এই জায়গায় জিরো দিলে জিরো দিলে কত আসতেছে জিরো মাইনাস ফাইভ মডুলাস তাহলে সেটা মাইনাস ফাইভ মডুলাস সেটাও কত আসতেছে ফাইভ আসতেছে তাহলে আমরা এইখানে জিরো বসাইলে আমরা কত পাচ্ছি ফাইভ পাচ্ছি আবার এইখানে টেন বসাইলেও কত পাচ্ছি ফাইভ পাচ্ছি এখন কাজটা হচ্ছে এই যে এই দুইটা মান যে পাইলাম এই দুইটাকে গুণ করে এই দুইটাকে গুণ করে যুগ করে দেব তাহলে এই দুইটার গুণ ফল কত টোয়েন্টি ফাইভ এই দুইটার গুণ ফল কত টোয়েন্টি ফাইভ এখন এই দুইটাকে যুগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দেব এই দুইটাকে যুগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে যা আনসার হবে সেটাই আনসার তাহলে এটার আনসার কত এই যে পঞ্চাশ বাই টু তার মানে পঁচিশ এটার আনসার পঁচিশ এখন আমরা সেমভাবে যদি আরেকটা কোশ্চেন সমাধান করি সেমভাবে যদি আমরা আরেকটা কোশ্চেন সমাধান করি সেটার আনসারটা দেখি কত আসে এখানে মাইনাস ওয়ান আর এখানে টু লিমিটের আর এখানে এক্স মডুলাস দিয়ে এইখানে ডিএক্স এখন আমরা সংখ্যা রেখাই এই আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিটটা বসিয়ে দিব ছোটটা বাম দিকে আর বড়টা ডান দিকে তারপরে এইখানে এক্স এইখানে মডুলাসের ভিতরে যা থাকবে সেটা সমান সমান শূন্য তাহলে এখানে শুধু এক্স আসে এক্স ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে এক্স এর মানটা কত পাচ্ছি শূন্য পাচ্ছি এখন এইটুকুর দূরত্ব কত এইটুকুর দূরত্ব হচ্ছে বড় থেকে ছোটটা বিয়োগ তার মানে জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান বিয়োগ করব মাইনাস ওয়ান এসে প্লাস এইখানে বিয়োগ করলে আমি দূরত্ব পাচ্ছি কত ওয়ান পাচ্ছি দূরত্ব তাহলে এই দূরত্বটা হচ্ছে ওয়ান আর এই দূরত্বটা হচ্ছে টু এখন আমরা এই যে মাইনাস ওয়ান বসিয়ে দিলে কত পাচ্ছি ওয়ান পাচ্ছি কারণ মাইনাস ওয়ান মডুলাস ওয়ান হয়ে যাবে আবার টু বসিয়ে দিলে কত পাচ্ছি টু বসিয়ে দিলে টু পাচ্ছি এখন এইটুকুর গুণ করব আর এইটুকুর গুণ করব যুগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দেব গুণ করলে কত আসতেছে ওয়ান প্লাস গুণ করলে কত আসতেছে ফোর দুই দিয়ে ভাগ করে দেব অর্থাৎ ফাইভ বাই টু এটাই হচ্ছে আনসার তাহলে আমরা এইভাবে এই ধরনের এম সিকিউগুলার আনসার বলতে পারব এইভাবে আমরা এই ধরনের এম সিকিউগুলার আনসার বলতে পারবো আমরা যদি আরেকটা প্রশ্ন দেখি যেমন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান খুব পপুলার একটা কোশ্চেন এইখানে এক্স মডুলাস ডিএক্স এখন কি করব সেম কাজ আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিটটা বসিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু জিরো বসিয়ে দিলাম এইটুকুর দূরত্ব হচ্ছে ওয়ান এইটুকুর দূরত্ব হচ্ছে ওয়ান তারপরে কি করব তারপরে যে কাজটা করব এই মাইনাস ওয়ান এইখানে বসাবো মাইনাস ওয়ান বসাইলে সেটা ওয়ান হবে মডুলাসের কারণে আবার এইখানে ওয়ান বসাবো সেটা ওয়ানই হবে এখন যেটা করব এই দুটাকে গুণ করে যুগ করে দেব এই দুইটাকে গুণ করে তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করে দেব দুই দিয়ে ভাগ করে দেব কারণ দুইটাকে যুগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দেব তাহলে এখানে কত পাচ্ছি ওয়ান তাহলে এটার আনসার হচ্ছে ওয়ান এখন আমরা এই ধরনের কুশেনগুলা এইভাবে সমাধান করতে পারব কিন্তু এর চাইতে জটিল একটা কুশেন যদি দেওয়া হয় তখনই আমরা সমাধান করতে পারবো না যেমন এই যে এই কুশেনটা যদি থাকে 
যেমন এইখানে জিরো টু ফাইভ লিমিটের ভিতরেই আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ডি এক্স এটা যদি মডুলাস দিয়ে দেওয়া হয় তখন আর সমাধান করতে পারবো না তখন আর সমাধান করতে পারবো না তাই আমাদের একদম বেসিক জিনিসটাও জানা থাকা লাগবে আমরা ওই শর্টকাট দিয়ে শুধু এম সিকিউগুলা সমাধান করতে পারবো সিকিউয়ের জন্য আমাকে অবশ্যই বেসিক জিনিসটা জানা থাকা লাগবে যেমন এই জায়গায় আমরা যদি এই যে মাইনাস ওয়ান আর এই যে এইখানে যদি আমরা ওয়ান এই লিমিটের ভিতরেই এই এক্স ডি এক্স এটাকে যদি সমাধান করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে সমাধান করব এটাকে সমাধান করতে চাইলে আমাকে প্রথমত সেই জিনিসটা চিন্তা করা লাগবে অর্থাৎ এই জিনিসটা যদি আমরা চিন্তা করি দেখো এই জিনিসটা হচ্ছে এই যে মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান এখন এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা এইখানে জিরো অর্থাৎ প্রথম কাজ এটা করাই লাগবে এটা করার পর আমাকে দেখতে হবে এটা প্লাসের পার্ট হবে নাকি এটা মাইনাসের পার্ট হবে দেখো তো একটা মান আমরা যদি এই এক্সের সমীকরণে বসাই অর্থাৎ এক্স এখন এই জায়গায় যদি আমরা এই জিরো এবং মাইনাস ওয়ানের ভিতরে যে কোনো একটা মান নেই তাহলে সেটা কত হবে যেমন এখানে ধরো আমরা মাইনাস জিরো নিলাম তাহলে এক্স সময় সময় মাইনাস জিরো হবে তাহলে এটা কিন্তু একটা মাইনাস হবে আবার এইখানে যদি জিরো থেকে ওয়ানের ভিতরে যে কোনো মানটাই নেই না কেন সেটা কিন্তু প্লাস হবে তাহলে আমরা এই জায়গায় এই জায়গায় এই লিমিটের ভিতরে অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান থেকে অর্থাৎ আমরা এই যুগুজিকরণের এই যে মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো লিমিট এর ভিতরে এই এক্সের যেই মানটাই বসাবো সেটা মাইনাস হবে অর্থাৎ মাইনাস এক্স ডি এক্স তারপর একটা প্লাস দিব জিরো থেকে ওয়ান লিমিটের ভিতরে অর্থাৎ জিরো থেকে ওয়ান লিমিটের ভিতরে যাই বসাবো না কেন সেটা প্লাস হবে অর্থাৎ এক্সের সামনে একটা প্লাস দেব ডি এক্স এই প্লাসটা তো আর দেওয়া লাগে না জাস্ট এইটুকু এখন দেখো সেম কাজটা করব এই জায়গায় যুগুজিকরণ করে ফেলবো অর্থাৎ এই মাইনাসটা সামনে থাকুক এক্স স্কোয়ার বাই টু এখন আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিটটা বসিয়ে দেবো এই যে আপার লিমিট হচ্ছে জিরো আর লোয়ার লিমিট হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তারপর হচ্ছে প্লাস এইখানেও সেম কাজ করব এক্স স্কোয়ার বাই টু তারপর হচ্ছে আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিটটা বসিয়ে দেব এখন দেখো এই জায়গায় জিরো বসাইলে এটা জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা সবসময় আপার লিমিট থেকে লোয়ার লিমিটটা বিয়োগ করি তাহলে এই জায়গায় যদি আমরা জিরো বসাই পুরো রাশিটা জিরো হয়ে যাবে তারপর একটা মাইনাস আছে আর মাইনাস ওয়ান আমরা যদি এই জায়গায় বসাই তাহলে আমরা লোয়ার লিমিটটা আমরা যখন বসাবো তখন আবার একটা মাইনাস করতে হবে অর্থাৎ মাইনাস মাইনাসে প্লাস এই মাইনাস ওয়ান বসাইলে সেটা কত হয়ে যাবে ওয়ান তো হাফ আবার সেম ওয়ান বসাইলে সেইখানে হাফ হচ্ছে মাইনাস জিরো হয়ে যাবে তাহলে এখানে মাইনাস হাফ আর মাইনাস হাফ যুগ করলে কত হচ্ছে ওয়ান আমরা এই জিনিসটাই দেখেছি একটু আগে এখন দেখো আমরা আর একটা বড় কুশেনে যাই তাহলে তুমি এটা ক্লিয়ার বুঝতে পারবা যেমন এই যে প্রশ্নটাই এটাকে যদি সমাধান করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে করব দেখো এই প্রশ্নের প্রথম কাজটা হচ্ছে এটার মিডিল ফ্যাক্টরটা করে ফেলতে হবে এটার মিডিল ফ্যাক্টরটা কত দেখো তো এটার মিডিল ফ্যাক্টরটা হচ্ছে যেমন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এটাকে যদি আমরা মিডিল ফ্যাক্টর করি এক্স স্কোয়ার তিন দুগুণে ছয় অর্থাৎ থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স তারপর হচ্ছে প্লাস সিক্স তাহলে এক্স কমন নিয়ে নিলে এক্স মাইনাস থ্রি আর এখানে মাইনাস টু কমন নিয়ে নিলেও এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা কত পাচ্ছি এক্স মাইনাস থ্রি আর এক্স মাইনাস টু এখন দেখো এইটুকুর পরিবর্তে আমরা এই জায়গায় কিন্তু এটা লিখতে পারি যে এই জায়গায় কি লিখতে পারি জিরো থেকে ফাইভ লিমিট এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু তারপরে এটা একটা মডুলাস ডিএক্স এখন আমাকে এটা করতে হবে এটা কিন্তু আর শর্টকাটে করা যাচ্ছে না এটা আমাকে লং ভাবেই করতে হবে প্রথম কাজটা হচ্ছে আমরা সংখ্যা রেখায় এগুলো বসাবো দেখো আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিটটা বসিয়ে দিলাম লোয়ার লিমিটটা হচ্ছে জিরো বাম দিকে বসাবো আর আপার লিমিটটা হচ্ছে ফাইভ ডান দিকে বসাবো কারণ এটা হচ্ছে একটা সংখ্যা রেখায় সংখ্যা রেখায় ডান দিকে যত যায় মান এক এক করে বাড়তে থাকে আমরা জানি কারণ হচ্ছে এটা যদি জিরো হয় ওয়ান টু এভাবে বাড়তে থাকে তাহলে এখন দেখো এই যে এই জায়গাটা অর্থাৎ এই জায়গাটা আমরা দেখো প্রথমত এক্স ইকুয়াল টু জিরো মানে এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো ধরলে তাহলে এক্স এর মানটা কত পাচ্ছি থ্রি তাহলে আমরা এই জায়গায় থ্রি বসাবো যেমন ধরে নিলাম এইটা একটা থ্রি আবার এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো হলে এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো হলে তখন এক্স কত পাচ্ছি টু তাহলে আমরা এই জায়গায় এই যে টু বসিয়ে দিলাম এটাই হচ্ছে মেইন কাজটা এখন দেখো এই জায়গায় এই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের মূলত মেইন কাজটা করতে হবে এখন দেখো এক্সের 
is x minus 3 is a jaga is a x minus 3 amra is a jaga x minus 3 tar jonno amra ki pabo plus pabo na ki minus pabo shet amak it's bear kort of it pothamoto to me jeba bear kort of it is a 0 take a 2 air bitter act a man doro 0 take a 2 air bitter man koto hote pare 1 hote pare 1.5 hote pare 0.5 hote pare jai itcha hote pare jemon dora mi 1 dola mamar itcha moton এটার ভিতরের একটা মান এখন দেখো এটার ভিতরের একটা মান আমরা এই দুই জায়গায় বসাবো 1 যদি এই জায়গায় বসাই তাহলে কি প্লাস পাবো নাকি মাইনাস পাবো সেটা বলো 1 x এর জায়গায় বসাইলে আমরা এই জায়গায় 0 থেকে 2 এর মাঝখানের একটা মান ধরে নেছি 1 1 যদি এই জায়গায় বসাই তাহলে আমরা কত পাচ্ছি মাইনাস পাচ্ছি কারণ 1 থেকে মাইনাস 3 গেলে কা মাইনাস 2 থাকে আমাদের মাইনাস 2 রা 2 টা দরকার না আমার দরকার শুধু মাইনাসটা এই মাইনাস পাচ্ছি এই জায়গায় এই জায়গায় 1 বসাইলে কত পাবো सेम জিনিসটাই বসাইলে আমরা এই জায়গায় কত পাবো এই জায়গাতেও আমরা একটা মাইনাস পাবো তাহলে দেখো এই মাইনাস আর মাইনাস এদেরকে গুণ অবস্থায় আছে এদেরকে গুণ করলে কি হবে প্লাস হবে যদি একবার এই প্রথমটা বলতে পারো প্লাস তাহলে এটা পরেরটা মাইনাস পরেরটা প্লাস পরেরটা মাইনাস পরেরটা প্লাস এইভাবে চলতে থাকবে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস চলতে থাকবে দেখো তুমি এই 3 এবং 5 এর ভিতরে একটা মান ধরে নাও 3 এবং 5 এর ভিতরে একটা মান ধরে নাও তেমন 3 এবং 5 এর ভিতরে মান 4 4 টা এই জায়গায় বসাও 4 টা বসাইলে কত পাচ্ছ প্লাস কারণ 4 থেকে 3 চলে গেল 1 আবার 4 থেকে 2 চলে গেল কত 1 এই যে প্লাস আর প্লাস গুণ করলে প্লাসই হবে তুমি এই 2 এবং 3 এর ভিতরে একটা মান নাও যেমন 2.5 এটাই নিলা 2.5 টা বসাও 2.5 বসাইলে এখানে দেখো কত পাচ্ছ মাইনাস পাচ্ছ কারণ 2.5 থেকে 3 গেল আগে কত পাস থাকবে 0.5 সেটা মাইনাস এর তাহলে এখানে একটা মাইনাস পাচ্ছ 2.5 বসাইলে এখানে একটা প্লাস পাচ্ছ তাহলে এই যে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস এই জন্য এই লিমিটের মানটা আসছে কত মাইনাস জাস্ট এইটুকু তোমাকে বের করা লাগতেছে অর্থাৎ এই সংখ্যা রেখা দেখে তুমি এইটুকু বের করতে পারলে এখন তুমি এই কাজটা করে ফেলতে পারবে খুব সহজে এখন যে কাজটা করবা দেখো এখন যে কাজটা করবা এইখানের এই পার্টটুকুকে আমরা দিতে থাকব মান যেমন প্রথম 0 থেকে 2 লিমিট এই যে 0 থেকে 2 লিমিট তখন কি প্লাস তাহলে এইটুকু কি হবে প্লাস এইটুকু মানে কি যে এটা তাহলে এটাকে আমরা প্লাস দিয়ে দিলাম যেমন প্লাস x স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 6x তাহলে এখন এটা প্লাস মূলত এখানে মডুলাসটা চলে যাবে অর্থাৎ প্লাস dx তারপর আমরা একটা প্লাস দিয়ে দেখো 2 থেকে 3 লিমিট এইটুকুর ভিতরের মানটা কত হবে মাইনাস তাহলে এই 2 থেকে 3 লিমিট এর ভিতরের মানটা কত মাইনাস তাহলে আমরা এইখানে একটা সামনে মাইনাস দিয়ে পুরো রাশিটা লিখে দেব অর্থাৎ x স্কয়ার 5x plus 6x तापोरे dx तापोर देखो plus दिए अमरा एकों three थे के five limit three थे के five limit ये टेकी हो बे plus हो बे ताले ये पूरा राशि टा plus हो बे और तब x square minus five x plus six x एकों dx एकों अमरा ये टू को पे गलम एकों ये टू के calculation कोड एकदम easy एकों अमरा same आगेर मतलब बाबे ये टू के calculation कोडे ने बो देखो एकों ये टू के जो दमरा calculation कोडी তাহলে কি অ্যানসারটা পাচ্ছি এই যে এটাকে x কিউব বাই 3 এই যে x স্কয়ার কে যুগুজিকরণ করলাম মাইনাস 5 x স্কয়ার বাই 2 প্লাস 6 এখন এটার আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট বসাবো আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট কত 2 আর 0 তারপরে কত এই যে মাইনাসটা সামনে নিয়ে আসলাম তারপরের জিনিসটাও सेम এইখানে x কিউব x cube by 3 x cube by 3 minus 5 x square by 2 ता पर अच्छे एक है ना शुदु 6 और तत एक होन 6 x एक होन एटा के वाबार आपाल लिमिट आल लोवाल लिमिट बोशिये देवो आपाल लिमिट आल लोवाल लिमिट को तो इजे 2 और 3 ता पर एबाब आपाल लिमिट थे के लोवाल लिमिट भी उक कोर देवो ता होली आंसर टा बेर हो মূলত রিটেন এ করতে হবে এগুলো এমসিকিউ এ বেশি একটা আসবে না এমসিকিউ এ আসবে ওই সিম্পল গোলাই যেমন এমসিকিউ এ কোনটা আসবে যেমন এই যে এরকম আসতে পারে তাহলে আমাকে ধরো লিমিট দিয়ে দিলো 0 টু 6 x 3 এখন dx এটা আসতে পারে এমসিকিউ এ এটার জন্য তুমি এমসিকিউ এর পার্টটা কিভাবে বের করবা দেখো এখানে হচ্ছে 0 লিমিট আর আপার লিমিট হচ্ছে 6 তারপর এই যে x 3 অর্থাৎ x 3 এখন দেখো এইটুকুর দূরত্ব কত 3 আর এইটুকুর দূরত্ব কত 3 একবার 0 বসাও 0 বসাইলেও কত হবে 3 হবে 
6 বসাও 6 বসাইলে 3 হবে এখন এই যে 3 3 কা 9 অর্থাৎ 9 আবার 3 3 কা 9 অর্থাৎ 9 বাই 2 অর্থাৎ 9 পাচ্ছি आंसर তাহলে এটাকে যদি আমরা রিটেনে করতে চাই তখন কিভাবে করব এখন দেখো सेम ওই লিমিটের অর্থাৎ সংখ্যা রেখাটাই দেখাবো আমরা ফারস্টে আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট মাসখানে কত এই যে এইখানে x 3 0 হলে x 2 কত x 3 এখন দেখো এই জায়গায় এই জায়গায় অর্থাৎ এই যে x 3 এই জায়গায় যদি আমরা এই টুকুর ভিতরের যে কোন একটা সংখ্যা নেব দেখো এই 0 থেকে 3 এর ভিতরের কোন একটা সংখ্যা নেব 1 নিলাম এই 1 টা যদি বসাও এই জায়গায় যদি 1 টা বসাও তাহলে কত আসবে 1 3 দেখো -2 এই যে এই জায়গায় -টা পাচ্ছি মূলত তাহলে এটা মাইনাস তাহলে এটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে দেখো 3 এর উপরে যে কোনো একটা সংখ্যা বসাও 3.1 বসাইলেও দেখো এটা প্লাস চলে আসবে তাহলে এটাই হচ্ছে মূলত কাজটা একটা মাইনাস থাকলে আরেকটা প্লাস আরেকটা মাইনাস থাকলে আরেকটা প্লাস এইভাবে আমরা দিতে থাকব এখন দেখো কাজটা কি করব 0 থেকে 3 0 থেকে 3 0 থেকে 3 এটার ভিতরে আমরা এইটুকুর মাইনাস বসাবো এই যে মাইনাস x 3 dx तार पॉर्ट टक की करूँ बो प्लस बोशा बो पॉर्ट टक होते प्लस कोटो थे के थ्री थे के सिक्स इसे थ्री थे के सिक्स अमरा प्लस एक टा बोशा बो एक्स माइनस थ्री ये टा शामन एक टा प्लस प्लस आर दो अलग बिना ये टा डीएक्स करूँ बो ताहले एको ना अमरा सेम कस्टम कोडे फिल्बो इसे जगह माइनस टा से যুগুজিকরণটা করি এটা পাবো এটাকে এখন আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট বসাবো এই যে আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট আমরা বসিয়ে দিলাম सेम ভাবে প্লাস এটাও করব এই যে x স্কয়ার বাই 2 3x এটারও আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিটটা বসিয়ে দেব অর্থাৎ 6 আর 3 এখন একবার আপার লিমিট বসিয়ে তারপরে বিয়োগ করব লোয়ার লিমিট বসিয়ে দেখব মানটা কত আসে এটার মানটা কত আসে দেখব আমরা ওই মানটাই পেয়ে যাব এখন আসি আরেকটা বড় প্রশ্নে এই প্রশ্নটা যদি সমাধান করতে পারি তাহলে মোটামুটি এইখানের যত প্রশ্ন আছে সব প্রশ্নই তুমি পারবা আমরা এই 0 টু 5 এই লিমিটের ভিতরেই ধরে নিলাম ধরো सपोज এইটাই x 1 x 2 x 3 এটাই আসবে তাহলে এটা মূলত কোন সমীকরণটা এই যে এটা x কিউব 6x স্কয়ার 11x 6 তাহলে আমি এই প্রশ্নটাই দিচ্ছি অর্থাৎ x কিউব 6x স্কয়ার 11x 6 এখন dx এটা যদি মডুলাস দেওয়া থাকে এখন এটাকে আমরা কিভাবে করব আমরা বেনিশিং মেথডে এই টুকুর এই টুকুর ক্যালকুলেশন করে এই জায়গায় আসব আমরা বেনিশিং মেথড সবাই জানি এই টুকু আসব বেনিশিং মেথডে তারপরে কি করব এটাকে একটা সংখ্যা রেখায় চিন্তা করব দেখো সংখ্যা রেখায় যদি আমরা চিন্তা করি এই যে এই জায়গায় আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিটটা বসিয়ে দেব তাহলে এইখানে 0 আর এইখানে হচ্ছে 5 এই যে আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিটটা বসিয়ে দিলাম বসানোর পর এখন দেখো x 1 0 হলে তাহলে x এর মান কত 1 x 2 0 হলে তাহলে x এর মান কত 2 তাহলে x এর মান 2 তাহলে এই জায়গায় x এর মান কত পাচ্ছি x এর মান 3 পাচ্ছি এই জায়গায় x 3 0 হলে x এর মান 3 এখন দেখো এই জায়গার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে এটা প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে এটা আমাকে জানতে হবে এখন দেখো এই টুকুর ভিতরের একটা সংখ্যা চিন্তা করো যেমন এই টুকুর ভিতরের একটা সংখ্যা হতে পারে 0.5 0.6 আমরা ধরো 0.5ই চিন্তা করলাম এই 0.5টা যদি আমরা এই জায়গায় বসাই এই যে এই জায়গায় বসাই অর্থাৎ এই সমীকরণটাতে 0.5টা বসাই তাহলে দেখো এই 0.5 যদি এই জায়গায় বসাই তাহলে এটা কি হয়ে যাবে একটা মাইনাস হয়ে যাবে আবার এই জায়গায় যদি 0.5 বসাই তাহলে 0.5 থেকে -2 চলে গেলে এটাও একটা মাইনাস হবে আবার এইটা যদি বসাই তাহলে সেটাও একটা মাইনাস হবে তাহলে দেখো এরা তো গুণাকারে আছে অর্থাৎ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তাহলে এটা কিন্তু মাইনাস এটা মাইনাস মানে পরেরটা প্লাস পরেরটা মাইনাস পরেরটা প্লাস অর্থাৎ একটা প্লাস একটা মাইনাস এইভাবে দিতে থাকব তাহলে প্রথমটা শুধু নির্ণয় করতে হবে তারপর তুমি চেক করে দেখতে পারো যেমন এই যে 3 এবং 5 এর ভিতরে একটা সংখ্যা নিলা 4 তাহলে যদি এখানে 4 দাও তাহলে এটা প্লাস পাবা এইখানে 4 দিলে এটাও প্লাস পাবা এইখানে 4 দিলে এটাও প্লাস পাবা তাহলে প্লাসে 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 প্লাসই হবে 
যদি তুমি এইটার ভিতরে একটা সংখ্যা দাও যেমন 2.52 এবং 3 এর ভিতরে তাহলে দেখো 2.5 দিলে এটা কত পাচ্ছ একটা প্লাস 2.5 দিলে এটাও পাচ্ছ একটা প্লাস 2.5 দিলে এটা পাবা মাইনাস তাহলে প্লাসে প্লাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তাহলে কিন্তু এই মাইনাসটাই পাচ্ছ এটাই হচ্ছে মেইন বিষয় তারপরে দেখো আমরা এই লিমিটটুকুই এখন বসিয়ে বসিয়ে এই ম্যাথটা করে ফেলতে পারবো দেখো এই যে 0 টু 1 এই লিমিটটা বসাইলাম বসানোর পর আমরা এই লিমিটের এই যে সামনে একটা মাইনাস অর্থাৎ এই মাইনাসটা সামনে দিতে হবে এইখানেও দিতে পারি এই বাইরেও দিতে পারি এইখানে দিলে এই সমীকরণটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিতে হবে আর এইখানে দিলে सेम কথা একই কথা অর্থাৎ x কিউব 6x স্কয়ার 11 6 ইজ এটা dx এখন দেখো এই যে প্লাস অর্থাৎ আমরা তো এইখানে একটা নরমাল প্লাস থাকবেই এই প্লাসটা সামনে আসলে প্লাসে প্লাসে প্লাসই হবে তাহলে ওই প্লাস দিও আমরা আবার सेम সমীকরণটা লিখব লিমিটটা কত 0 থেকে 2 অর্থাৎ এই যে 0 না সরি 1 থেকে 2 তাহলে এই 1 থেকে 2 হবে তাহলে এখন सेम জিনিস অর্থাৎ x কিউব 6x স্কয়ার 11x 6 এখন এটাকে dx করে দাও এখন सेम 2 থেকে 3 লিমিট তার সামনে একটা মাইনাস তো ওই মাইনাসটা সামনে চলে আসলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাবে অর্থাৎ 2 থেকে 3 লিমিট তারপরে আবার এই সমীকরণটা বসাবো তারপরে আবার একটা প্লাস सेम ভাবে ওটা 3 থেকে 5 লিমিট 3 থেকে 5 লিমিট তারপরে এই সমীকরণটা বসাবো তাহলে এই সমীকরণটা যদি এখন বসাই এইখানে বসানোর পর আমরা আপার লিমিট থেকে লোয়ার লিমিট বিয়োগ করে এই যুগুজিকরণগুলো করে ফেলব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো একটু প্র্যাকটিস করলেই মোটামুটি পারবা ফার্স্ট কাজটা কি ফার্স্ট কাজটা হচ্ছে এটাকে মিডল ফ্যাক্টর বা বেনিশিং মেথডে তোমাকে এই পজিশনে যেতে হবে এই পজিশন থেকে তোমাকে এইখানে কোনটা সামনে প্লাস কোনটা সামনে মাইনাস সেটা বের করতে হবে সেটা বের করার পর এইটুকু ক্যালকুলেশন করতে হবে এইটুকু করতে পারলেই হয়ে যাবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং পরের ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ রইল সব সময় আমার ইউটিউব চ্যানেলের প্লেলিস্ট থেকে সিরিয়ালাইজ গুলো ভিডিও দেখবা সিরিয়ালাইজ ভিডিও দেখলে একটার পর একটা সিকোয়েন্স বুঝতে পারবা আর নোট করে ফেলবা অবশ্যই নোট করে নোটগুলো একটু চেক আপের জন্য আমার ইমেইলে পাঠিয়ে দিতে পারো আমি তোমাদের নোটগুলো চেক আপ করে দিতে পারবো আর কোনো ভুল থেকে থাকলে কোনো জায়গায় অবশ্যই সেটা একটু তুমি ঠিক করে নেওয়ার চেষ্টা করবা কারণ অনেক সময় এই যে এইগুলোতে প্লাস মাইনাস দিতে আমার অনেক সময় ভুল হয়ে যায় সেগুলো দেখে নিবা মেইন কথাটা হচ্ছে আমি কি লজিকটা বোঝাতে চাচ্ছি সেই লজিকটা তুমি বুঝতে পারতেছ কিনা সেটাই দেখার বিষয় তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ